wote wanao kutafuta wewe hauta watupa nje kwa namna yoyote wale wanao kutafuta wewe kwa bidii watakuona katika mlima huu tumekongoja niwe uliye nena wale wakongojao hawata tahayari hawatafanya haraka hawatapotea watapata nguvu mpya watapiga mbio wala hawatazimia wataenda mwendo mrefu wala hawatachoka Ndivyo ulivyo nena hata simba hutindikiwa na mwana simba akaona njaa lakini wao wako tumainio wewe e bwana hawata pungukiwa kitu chochote kilichochemwa madhihirisha kiu yetu na shauku yetu kwako wewe wewe tunaye kutafuta uso. Wewe uliye mumbaji wetu. Wewe uliye mponyaji wetu. Wewe uliye mpaji wetu. Wewe uliye njia kweli na uzima. Wewe uliye suluhisho la kila tatizo. Wewe uliye jawabu la kila swali. Ni fahari yetu kokuwa bodo kokotokoza na kunena sifa zako kote kote usoni panchi acha tukotokoze bari huu wa kilele cha majira ya mwisho kabisa ya mwezi huu wa tatu wewe umetufanyia nafasi na wewe umetupa fursa fursa ambayo vinywa vyetu vitanena tena kwa fahari habari ya ukuu wa ungu wako na matendo yako makuu pande zote za maisha yetu he ni fursa nyingine ambayo wewe umeifanya ni yako nayo na ikutukuze Tafungua mioyo yetu mbingu zisifungwe kwa ajili yetu. Tuainua matumaini yetu kwa mguso wa mkono wako tukuse. Pasiwepo na wae yote ambaye matumaini yake yatakatiliwa mbali. Asante kwa wingi wa uaminifu wako na yafikiliza haya yote kwa kuyatenda katika china la weza la yesu kristo amen amen Karibu tena katika siku ya pili ya kusanyiko tunapokutana katika juma hili la mshale wa Bwana wa ukombozi mshale wa kushinda nami na mwamini Mungu kwa ajili yako ya kwamba hautapata jambo lolote lililopungufu ya ushindi katika juma hili Yesu Kristo yeye ameshinda ili sisi tupate kuwa washindi na zaidi ya washindi haleluya haleluya uh, mtaniruhusu kidogo nitumie dakika moja na nusu hivi ku correct huduma uh, ya media uh, najua siku ya jana kulikuwa na taswira iliyo sahihi huko mbele madhabahuni 
na mkiwasha taa zote namna hii leo hamtaelewa kipi cha kurekebishwa kwa hivyo tutazamia leo ziwashwe chache na chache zibaki zikiwa off ili kujua kama kuna kinapaswa kurekebishwa ni kitu gani ndani hizi sports light hapa zinaweza kubaki on kwa sababu nimefuatilia uh, mandhari ya jana na nimeona uh, zenyewe zinafanya kazi hiyo uh, sawa lakini hizi taa hapa zipunguzwe mpaka wakati ambapo giza linaongezeka kwa kiwango fulani haleluya amen uh, kuna kuna moja wa wahubiri wa kizazi chetu uh, naweza kuita kizazi kilichopita kati ya mwaka 1900 mwanzoni huyu uh, ni Wigo Tweth aliyekuwa kinena kuhusiana na uh, kwa nini hangekuwa na uchungu wakati mwenye dhambi angeonekana kuwa akienda motoni uh, angekuwa hajali chochote kwamba watu wanaishi wanavyotaka na maisha wanayoishi watu wanavyoishi uh, it doesn't bother him yeah yeah uh, na kwa nini watu wao wanaenda motoni na halafu yeye hajari chochote kwa hivyo wakabaki katika maombi ya kimuomba Mungu geuza moyo wangu ibadilishe kwa majuma kada alikuwa ana uchungu huu tu kwamba kwa nini watu wawe wanaishi maisha ya kupotea na haini taabishi kwa sura hiyo Mungu aliweka huo mzigo ndani yake. Yaweza kutambua wakati wowote akiwa katika kuugua angeugua katika kiwango ambacho angelia kwa ajili ya roho moja inayoenda motoni mpaka iokolewe. Nasema haya ili niweze kuweka muhuri wa yale niliyokuwa nikikwambia kwamba ya kupasta kujiombea wakati tukiwajali wengine na moja ya nyakati Wigoth Gwet alimshuhudia ndugu alafu yeye akasafiri na aliporudi akaambiwa huyu ndugu amekufa akaambia msimzike kwanza akakaribia mahala alipo akaomba ili afufuke na mara alipofufuka huyu ndugu akamwambia nilikuhubiria umpokee Yesu kakataa na sasa uko tayari kumpokea na huyu ndugu akasema ndio na mtu huyu anapompokea Yesu wengine wakiwa wanashangazwa kwamba hii ina uzito wa kiwango gani kwamba mtu anaahirishiwa kufa ili aje ampokee Yesu kuna mambo ambayo mbingu zinaibeba kwa ajenda ya uzito duniani lakini imefungwa machoni pa wanadamu. Kwa wakati wowote tukiwa tunabarikiwa hapa tukiwa tunapokea chochote tunawabeba kwa uzito ule ule ambao uh, ni wengi walio mbali na madhabahu hii na wanaguswa na Mungu kwa umbali ule ule unapojiombea tunapoomba kwa ajili yao hatuwezi kuacha kufanya hiyo investment ya kutosha kuhakikisha kwamba maisha yao hayapotei kwa sababu hawakusikia au hayapotei kwa sababu walikuwa wazembe kama watapotea basi iwe ni kwa sababu wao walikataa wali neema ya Mungu iliyoletwa mikononi mwao haleluya na jioni ya leo tunaenda katika hatua inayofuata na kabla sija kupeleka katika umbali wote 
Nige uh, tamani leo katika mapema wake Tumruhusu Reverend Tunda tusalimie uh, Mwezi uliopita tulikuwa nae uh, Nika muomba radhi kwa sababu nilika matu na roho wa mungu kila niliposimama Na nika sahau kwa mba juma mosi likuwa mefika Na tukaendelea Na tukagana baada ya hapo hamkusikia kisema chochote Yeye ni kati ya uh, watu ambao ni vyombo vya thamani sana katika familia hii ya ENCC hatuitaji kufafanuliwa hilo ni mtu ambaye hunisaidia sehemu kubwa ya majukumu mengi ya muhimu ambayo kama singekuwa kwa yeye na pengine angekuwa hafanyi vema basi pengine inge nitatiza kuwa na majukumu mengine ya ku ya kuwahudumia uh, kwa hivyo uwepo kwake hapa unaweza kuwa eketi lakini uh, kuna mengi yanayobeba usiyojua wewe ambayo yananipa mimi wepesi wa kubeba yale majukumu yanayonipasa kubeba hivyo wakati wote tunapokuwa naye hatuibebi fursa ya kuwa naye kama kitu kisicho kuwa na uzingativu uh, na beba kwa thamani zote za kumshukuru mungu kwa nae Karibu sana reverend Na ingikuraha yete kwa nae tena Karibu Amen Bwana yesu wa sifiwe Jina la buwana alibarikiwe Kweli ya chosema baba Na mini limambia kwa amba Nikifika hapa Nifika tunyumbani Kwa hiyo hata kama nisipata pate nafasi lakini bado najisikia niko vizuri lakini aliniambia hapana <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana Basi ni wasalimu kwa jina la Yesu Na mshukuru Mungu tena kwa mara nyingine leo amenipa neema tena ya kufika hapa ili kuja kushirikiana pamoja katika juma hili pekee nimebarikiwa sana kufika kwangu na ninamshukuru Mungu katika hilo Yana sikuweza kufika Lakini leo mungu amenipa neema nimefika Kwa hiyo na shukuru sana kwa pamoja nanyi katika wakati huu Pengine nisichukue mda mrefu Ili tupishe kipindi hiki Baba pate kwa na mudu wa kutosha wa kuongea na sisi Nimewiwa kusoma maandiko machache kutoka kitabu cha tito uh, Sura ile ya pili e, Mstari wa kuanzi wa kuminamoja Nasema maana neema ya mungu Iwaoko wayo wanadamu wote imefunuliwa Nayo yetufundicha kukataa ubaya Na tamaa za kidunia Tupate kuishi kwa kiasi na haki Na utaua katika ulimwengu huwa sasa Katika mstari wa kumina tatu nasema Tukiritazamia tumaini lenye baraka Na mafunuo ya utukufu wa kristo yesu mungu mkuu na mokozi wetu Kuminane nasema Mbae alijitoa na usi yake kwa ajili yetu Ili atukomboe na maasi yote Na kujisafishia watu Wawe miliki yake mwenyewe Wale walio na juhudi Katika matendo mema Mungu alibariki sana na lake Basi Nimependa kwa mba tuweze kushirikiana Kwa andiko hili Na Singependa kuweza kuwa na muda wa kulifafanua lakini ni jamba mbali kwa wazi kwamba tuko hapa uh, tukiwa tunaendelea kudumu katika matumaini kwamba yuko Bwana Yesu mwokozi wetu ziko nyakati na iko siku atakuja kutuchukua kwa hivyo tujipe moyo katika Bwana kwamba katika dunia hii tutaendelea kudumu katika changamoto nyingi sana Lakini tuendele kuambatana na huyu Yesu Tuendele kumwamini Yesu Tuendele kumtumaini Yesu Tuendele kumtegemea Yesu Kwa sababu mbali na yote Iko siku atakuja Atatuhamisha Atatuondoa katika usu wa dunia hii Ye mwenye wakati anagana na watumishi wake wanafunzi Akawambia mimi naenda kwa baba Ikienda kwa baba sina shuguli nyingine Shuguli naifu hata ukotena ni kuanda makao Lafu ni kimaliza ya makao Itakuja tena ili ni wachukue 
niwapeleke kwangu hapo nitakapo kuwepo na nyinyi mtakuwepo watumishi wa bwana nataka niwatie moyo sana katika jambo hili kwamba Yesu Kristo yuko karibu kuja yuko karibu kuja wala tusivunjike moyo yuko karibu kuja wala tusikate tamaa yuko karibu kuja wala tusisumbuliwe na dunia hii tujipange vizuri tuwe tayari ili wakati wote na saa yote anapokuja basi tuwe tayari kwenda huko dunia hii inaonekana kuwa nzuri lakini ni ya kitambo na uzuri wake haupo dunia imejaa vilio imejaa majonzi masikitiko vita umagaji damu sasa ukisikia huko Urusi na Ukraine ni tabu tupo hata uelewe kinachoendelea hii dunia haina haina raha yoyote haina furaha yoyote sisi tunapita hapa wenyeji wetu mbinguni baba amesema kweli kwamba mtu yoyote kama amepata neema ya kumjua huyu Yesu adumu naye kikamilifu siku moja ataondoka kwenye dunia ya mateso tukae tukijua tunafanya mambo yetu tunafanya shughuli zetu tunasafiri lakini tusipoteze tumaini kwamba siku moja Yesu atakuja kutuchukua kwa kitu cha msingi tujipange na kujiandaa wakati wowote Bwana anakuja Sante baba Amen. Makofi mazuri tena kwa Bwana Yesu. Amen. Haleluya. Hicho ni kipande cha thamani kubwa kwa maisha yetu. Yale yaliyo ya roho ni ya kudumu. Yale yanayoonekana kwa damu na nyama ni ya kitambo kidogo. Yale yasionekana ni ya milele ndivyo maandiko yanavyosema kwa hivyo lazima uh, tuishi tukiwa na umelele ndani yetu yote tunayoyatenda tunayatenda tukiwa tumewekeza katika umelele wetu haleluya na jioni ya leo uh, ni nimegawanya ibada sio leo tu leo kesho na kesho kutwa itakuwa zaidi katika mtiririko wa vipande viwili ya kwanza ni kukupatia hiyo exhortation kwa kiwango kile ambacho roho wa Mungu ataniruhusu na halafu kuna kipande ambacho ningekuwa na kueleza kwa kwa point 1 2 3 nizifafanue na nilipoanza kuzitafakari nikafika kama ya sabini na kitu hivi nikasema siwezi kumaliza na siwezi kuziongelea hizo hivyo kwa hivyo sasa nafanyeje baadaye ya mimi kukueleza uh, unahitaji mshale wa Bwana katika wakati gani alafu nikwambie point 1 wakati unapokutana na roho ya kukataliwa alafu nianze kuifafanua paka uielewe tutaomba lini sasa kwa hiyo nitaeleza nusu ya ujumbe alafu sehemu ya pili ya ujumbe utaipata kwenye maombi sawa kwa hivyo ukisikia saa hii tunaenda kuomba prayer point kwa ajili ya watu ambao uh, wana miradi inayowapa kuchanganyikiwa ujue sasa hilo ni kundi jingine la watu wanaohitaji mshale wa Bwana wa kushinda haleluya inua mkono kwa kume juu sema e Bwana <coughs> hautanipita mimi jioni hii ya leo hautanipita mimi wala kesho wala kesho kutwa na siku ya mwisho unapotembelea mji huu e bwana anza nami anza nami anza nami katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu amen dupatie isaya 49 msari wa kwanza hadi watatu pale pengine huu unaweza kubeba samari ya kila kitu ambacho tungetamani kukijadili leo 
Nisikilizeni enyi visiwa Tegeni masikio yenu enyi kabila za watu Mlio mbali sana Bwana ameniita tangu tumboni Toka tumbo la mama yangu Amenitaja jina langu mimi manase Wewe ni nani? Msari wapili anasema nae anifanya nae anifanya kinywa changu kuwa kama upanga mkari hii na iwe fungu lako jioni hii ya leo katika kivuli cha mkono wake amenisitiri nae amenifanya kuwa mshale uliosuguliwa uliosuguliwa katika podo lake amenificha Kumbe tunaponena habari ya mshale wa Bwana wa ukombozi kuna watu hapa wao wenyewe ndio watakao kuwa huo mshale uliowaachiliwa na Bwana. Haleluya. Na msari wa tatu anasema nini? Akaniambia wewe umtumishi wangu. Manase ambaye katika wewe nitatukuzwa. Ah, hautapokea pungufu ya utukufu Juma hili. Yote yatakayofanya Mungu watukozwe na yakuandame. Yale yatakayofanya Mungu atukozwe kwa mataifa walio mbali na walio karibu na yawe ndilo fungu lako. Natamani kugusa kinachohusisha wewe ndiwe ule mshale wa Bwana. Lakini zingatia yale yanayohusisha kwamba Mungu ni Mungu ambaye ameweka mpangilio katika ulimwengu wa roho. Mpangilio ambao amechagua kuwako na namna tofauti tofauti za silaha za vita za vyake katika vita vya kiroho tunaponena makabiliano katika ulimwengu wa roho jina la Yesu huweza kuwa silaha za vita roho mtakatifu huweza kuwa silaha za vita neno la Mungu huweza kuwa silaha za vita imani huweza kuwa silaha za vita na hufika nyakati ambazo Mungu kutoka mahala pazili tunazoziita silaha za vita ambazo ni silaha za Mungu wanasema amkiisha um, um, kuliatimiza haya simameni imara hali mkiwa mmevikwa silaha za vita silaha zile sio silaha za mwanadamu ni za Mungu manake Mungu mwenyewe akiwa anataka kuzitumia anatumia silaha hizo hizo na wakati huo huo kuna zile silaha ambazo tunasema zinaondoka kuwa silaha zinazohusu maisha ya kila mmoja zinakuwa ni silaha za makundi maalum chini ya mbingu kwa mfano kuna silaha ambazo ziko specifically kwa ajili ya kuhani katika madhabahu. Na hizi zinamfanya kuhani kwa equipped kwa ajili ya au kuwapatanisha watu na Mungu au kufika mahala ambapo atafanya Mungu aondoe ghadhabu na hasira ambayo ingewajia wanadamu. Na kuna silaha ambazo specifically ziko kwa ajili ya nabii usoni panchi. Na moja wapo ya silaha hizi huweza kuwa hekima ya Mungu ndani ya huyu nabii. Huweza kuwa uwezo wa kutunza siri za Mungu. Maana anasema kama aishivyo yeye hatatenda jambo lolote pasipo kwanza kuwafunulia watumishi wake manabii. Kwa hivyo kule kuzijua siri za Mungu hugeuka kuwa silaha za vita kwa nabii huyu. Wengine wanaweza kuwa nakimbia huku na kole. Mtaelewa kwamba hata mataifa siku hizi leo moja ya mambo ambayo wanawekeza kwa gharama kubwa 
ni jinsi gani watajua siri za adui zao na ndivyo ambavyo sio tu kujua siri za mataifa mengine hata ndani ya taifa lenyewe hata ndani ya nchi yenyewe kama ilivyo huko ndani kuna namna ya system zinazokuwako zile za usalama wa taifa uh, hata katika ulimwengu wa yale tunayoyafanya ya kiroho kama ibi tulivyo hapa ili kusudi wapate kufika mahala waweke kidole cha kufanya signature kwamba hawa tumewakubali na wao wawe kanisa maana yake wameshatuma wapelelezi wao wamesali na sisi umu wameona kwamba tunachokifanya hatuna ujangili wowote wakasema hawa ni wa Mungu ni galama kupata siri za upande ule mwingine kwa hivyo hizi ni silaha kwa nabii na unapokuwa mshale ni mmoja wapo ya silaha ambayo Mungu huitumia kwa mapana sana. Mmoja wapo ya mambo ambayo yananifurahisha kwenye kutumia mishale nadhani kama si kesho kesho kuto tunaweza kugusa hapo ni pale ambapo Mungu hutumia mshale wa Bwana kuimeza mishale ya adui. Katika dunia sasa tuna tuna zile silaha ambazo wanaziita ballistic missiles eh? ambayo adui akipiga kombora lake likiwa linakuja huko automatically uh, yale yaliyo upande wako yanafiatoka yanakwenda kwa kasi kubwa kuliko kombora la adui alafu linaenda kupigwa la adui kule kule angani linamezwa alafu linasambaratika yanashuka chini majivu tu Tumeona jinsi ambavyo Israeli walikuwa kishambuliwa na makombora kutoka Palestina na alafu zile system zinaenda zikizima mamia ya makombora. Mshale wa Bwana umekusudiwa kuzima kila aina ya mishale ya adui inayopigwa katika maisha yako. Ndiyo maana ikanipa mimi kutokwenda kwa umbali wa kina kukueleza kila kitu nikasema hapa Mungu nipe neema hii tu nitasema kipande nitakachojaliwa kusema na kisha tuachilie hiyo mishale ya Bwana kwa sababu adui mwenyewe moja ya vipawa alivyopewa ni kutengeneza mishale ni kutengeneza silaha amepewa na nani Mungu mwenyewe anasema amempa hujasoma Isaya 54:16 anasema nimemuumba muhunzi anafukuta kwa moto akitengeneza silaha zake lakini kila silaha anayoyunda haitafanikiwa juu yako kwa hiyo hazuiliwi kutengeneza mishale lakini kilicho cha maana ni kwamba mshale wowote unaoandaliwa juu yako hautafanikiwa sema hautafanikiwa sema nikusikie hautafanikiwa sema mbingu ikosikie hautafanikiwa sema kozimu itetemeke hautafanikiwa Kwa hivyo huhitaji kutabika kwamba wanawaza nini wanapanga nini wanatengeneza silaha kiasi gani wewe tengeneza zile silaha za Bwana kwa kiwango ambacho silaha zote zinapokuwa katika mazingira ya kusemwa hii ni ya fulani na hii ni ya fulani hii ni ya kazi zake hii ni ya watoto wake hii ni ya afya yake hii ni ya elimu yake kabla haijaenda mahala popote mshale wa Bwana uwe umezimeza zote Kuna mambo ambayo tumeyasoma katika Isaya 49 mstari wa kwanza hadi wa tatu hapa. Kanuni ya kwanza ya mshale. Mshale ni lazima ukubali kunolewa. Ni lazima ukubali kunolewa. Na kunolewa huwa sio jambo tam. Kunolewa ni kuletwa a uh, jiwe ambalo lenyewe linajua kusaga chuma alafu una unakwanguliwa hapo unasuguliwa sana kupata makali jamii kubwa ya watu wanaofurika makanisani leo ni jamii kubwa ya watu waliokataa kunolewa wapate makali wenyewe wanakimbia huku na huko 
wakiwa hawana haja ya kukutana na Mungu lakini wanatafuta vingi vilivyo vya Mungu hawana kiu na huyo Mungu mwenyewe ila wana mambo yanayowafanya wakimbilie kwa Mungu na wanakimbilia kwa Mungu kama wameenda kwa mganga mwingine hapa ndipo unapokutana mtu ambaye mara tatizo lake lile likiisha kuisha hana habari tena na huyo Mungu kabisa nimewahi kutana na akina dada wawili miaka hiyo ya huko nyuma kabisa mimi nilikuwa sijaokoka lakini nilijua ulikuwa wana vita kali ya mambo ya kiroho mahala nilipokuwa naisha kukuwa na kanisa letu la dini la anglikana kwa hivyo nikasema hawa sio wameokoka eh na wao ni kanisa eh basi acha mimi nikasali nimefika hapo kwenye kanisa eh nikaanza kuangalia sarakasi mchungaji anaomba kuna kina dada wawili wako na majini matatu simba subiani na mwingine alikuwa nani sijui haya wanatoka kwa huyu wanaingia kwa huyu huyu akikaa vizuri ametulia wakimwombea yule yakitoka kwa huyo yanarudi kwa huyu akitoka huyu ya ya ibada ikawa ndefu mimi nikaa naangalia tasielewi chochote na siku moja sijui kitu gani kikanituma nikawatembelee kwao wakaona huyu kijana amevaa suruali nyeusi shati jeupe ah wakaniita sijui wakaniita mwalimu sasa mwalimu umekuja nikasema eh sijaokoka imagine na saa ile nimekaa hapo kwenye kiti sijui wanataka kuleta chai sio wanataka kuleta nini naangalia hivi bondeni nikaona mmoja wapo wale kina dada amejifunga yale mabaibui Alafu anatembea akitembea namna hii kuna chura akiruka anamdaka. Na akimdaka yule chura wala sio kwamba anamhifadhi mahala, anamla. Kwa wao wako katika hali ya kuwa na stress. Na saa hii wakasema mwalimu amekuja. Na mimi nikaona ndio kazi wanayotaka kunipa. Hata sijui niliondokaje mahali pale kumbuki kwa kweli kama niliaga au sikuaga lakini ninajua mahala pale shughuli yao haikunifaa Mwisho wa siku yule mchungaji aliwahudumia kwa kweli mimi siku hizo sijakutana na Yesu na wakapata utulivu na amani ya kutosha lakini wale watu wakajifunga tena ma maguo yao wakaenda msikitini Mimi ambaye nilikuwa sina 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 Yesu kwa uchungu wa kiasi hicho nikawauliza nyinyi Mbona mbona mna, mnafanya hivyo? Yaani ule uchungu wa dini tu ambao Yesu wa maana sikuwa naye. Wakasema ah sisi tulikuwa tuko na shetani tulienda pale tunataka shetani asukumwe amesukumwa basi tumerudi kwenye dini yetu. Watu hao hawatakuja kuwa mshale wa Bwana. Watu hao hawana ajenda na ufalme wa Mungu. Na watu hao Mungu awarehemu akajifunue kwao kujua thamani ya maisha haiko kwenye kupata vitu vya damu na nyama tu, iko kwenye kubadilishiwa maisha katika ulimwengu wa roho. Ni mshale uliosuguliwa amba huwa unamfanya mtu kuwa maisha yako yanaacha kuwa yako wewe mwenyewe unaishi maisha ya Kristo kwa kuwa wewe ni mshale uliosuguliwa sema e bwana uninoe jioni ya leo weka makari katika maisha yangu weka makari katika maisha yangu katika jina la Yesu weka makali katika maisha yangu katika jina la Yesu 
maisha ya kielelezo ya mtu ambaye amekutana na Mungu kwa kupewa makali ni Yakobo. Yakobo mpaka anakuja kuwa Israeli ni kielelezo cha mtu ambaye kwa hakika amenolewa na Mungu. Anapokwenda kulala mahala panaitwa Luz katika madhabahu ya babu yake mzee Ibrahim hakuwa na Mungu kwa kuwa Mungu anapomtokea anamwambia mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahim na Isaka. Na yeye akaweka nadhiri pale kwamba na mimina mafuta kwenye jiwe hili. Ikiwa utanipa chakula ni kala, ukanipa mavazi ni kavao, ukanilinda mabaya sinipate, ukanirejesha salama katika nyumba ya baba yangu. Wewe Mungu utakuwa Mungu wangu. Kwa lugha nyingine kwa sasa sio Mungu wangu ila siku hizo utakaponitimizia haya wewe utakuwa Mungu wangu na Mungu alikuwa mvumilivu vya kutosha kusema sawa Yakobo. Safari ikaenda kwa karibu miaka ishirini katika nyumba ya Laban. Yakobo ali experience mateso yaliyo mengi. Ali experience magumu yaliyo mengi. Na Mungu aliendelea kumpa Yakobo ufunuo wa jinsi gani anaweza akabreed wanyama kwa namna ya faida yake. Lakini Yakobo mwenyewe hakuwa amejicommit kwa Mungu kwa kiwango hicho. Na mwisho wa siku Yakobo katika safari ya kurudi katika nyumba ya baba yake mbele yake Esau anamgojea ili kumwangamiza na nyuma Laban anakuja ili kumwangamiza kwa lugha nyingine Yakobo sahi hana kwa kwenda ukiendelea na safari unaangamia ukirudi nyuma unaangamia ukibaki ulipo utaangamia kwa kuwa mwisho wa siku Laban atakukuta lakini mbingu zilifunguka siku ile ni Mungu aliyemkemea Laban na ni Mungu aliyekutana na Yakobo kwa mieleka akamgeuza kuwa Israeli na alipogeuza kuwa Israeli aliyekuwa nakutana na Esau sio Yakobo tena ni Israeli na saa ile hakukuwako na mauaji tena Huyu ni mtu aliyenolewa Wapendwa mara zote katika maisha ya safari ya kumuinua mtu kwenda juu katika vimo vya mambo ya kiroho Mungu hutumia mambo magumu kuwanoa watu. Mambo ambayo wengine hawatatamani kuweka mguu wala kugusa kwa vidole vyao. Wakati wowote kama maisha yako yote wewe ni shwari. Umezaliwa kwenye nyumba ya kifalme, umezaliwa kwenye nyumba ina kila kitu, ukalelewa, ukasoma kwenye shule zilizo bora kuliko zote duniani, uelewi njaa huo inamaanisha nini? Uelewi kuugua huo inamaanisha nini? Wewe kila kitu kwako shwari mpaka saa hii unasema umempata Yesu lakini kila kitu shwari. Nimewahi kunena mara nyingine jiulize kama umempata Yesu wa kweli au la. Lakini anza kufurahi wewe kama nyuma yako wanakuandama mbele yako wanakongojea wewe unakwenda kunolewa katika Jumahili utatoka ukiwa Israeli ambaye ana njia na mapito yaliyotengenezwa na Bwana Tazama njia za wale wote walio tutangulia iwe ni katika siku za maandiko au katika siku tulizonazo Maisha ya yale wanaoyapitia yatakwambia kwamba aina ya kinolewa ambacho Mungu anatumia katika maisha ya watu hawa huwa sio kinoleo kinacholeta uh, vicheko siku zote Juma lilopita nilikuwa nikifuatilia uh, mazishi ya ya tumishi mmoja wa Mungu kutokea kule Nigeria ni mzee ametumika kwa Mungu miaka zaidi ya hamsini na na miaka karibu 80 hivi anapokwenda kwa Bwana mzee aliyekuwa anaongoza yale mazishi ambayo wamempa heshima ya kuongoza mazishi yale akanena aina ya maneno 
ambayo yanaashiria aina ya yote ambayo ni fahari ya yale ambayo watu wanaona yakitokea juu yake ni lazima yao imefichwa katika jicho la mtu mwenye ufahamu kujua kwamba Mungu hutumia vinoleo ambavyo vitahakikisha kwamba unakuwa na makali anaeleza mbele ya hii hadhara ya watu waliokuja wakiwa wamejawa na machozi akasema Mungu huwa hajui kuvichukua vitu vyema kutoka ndani ya vitu vyema huwa anatumia yale yaliyo machungu kuleta vitu vilivyo vyema anaeleza shukrani zake kwa huyo aliyekuwa amelala anasema ndani ya siku moja nilipoteza zile mashine za kuchapa vitabu zote kwenye presi yangu aliyekuwa kwanza kuja kuniona alikuwa huyu ndani ya siku moja naeleza tena habari ya huyu mtumishi wa Mungu alipata watoto wa muujiza miaka mingi baada ya ndoa yake na ni ndani ya siku moja watoto hao wawili na wapwa zake wengine wawili walikuwa ndani ya gari imepaki kando mahala ambapo kuko mbele kuna mto mtoto mmoja hapo akachezea gia ikatoka kwenye parking kaenda kwenye neutral gari kaporomoka ikaenda mtoni ndani ya siku moja amepoteza watoto wote alionao na watoto wa ndugu yake mwingine ndani ya siku moja amepoteza magari matatu makubwa ya huduma ya gharama kubwa kwa watu ambao aliwaamini kwamba wanaweza kwa custodians kwa magari hayo na sasa upande ule wa machozi yake kwa Mungu matokeo anayo ya experience ndio yale unayoweza kujiuliza je mtu akiwa amepita kwenye kama haya Mungu amemwacha Mungu amemsahau ni wale tu ambao wanatafuta vya Mungu ndio wanaofikiri kwa sura hiyo lakini wale wanaojua kuwa wao ni mishale huwa wanajua ya kwamba katika haya yote Mungu huyatumia mambo yote kwa kusudi la kuwapatia yaliyo mema wale wanaowapenda hujatumia mambo yote kwa kusudi la kuwapatia mema wale wanaowapenda na usipotoshwe na mtu ambaye anafahamu duni anafahamu finyu hamjui Mungu na hazijui njia za Mungu pale anapodhani kwamba kule kuwa na na Mungu ni mpaka utakaponiona nimevaa saa ya dola 1040 mkononi mwangu kwamba eh hey, hapa kweli huyu mtu ana Mungu eh hey, katika saa ambayo utajua kwamba uh, saa hii suti ninayovaa unajua thamani yake ni dola 16 eh, fazifuliwi hapa Tanzania zinafuliwa dry cleaner moja kule London Alafu ukiwa unaimba una dance unasema njoni muone alionitendea bwana sasa hey, kwa kweli bwana anampenda anamtendea ha uh, umepumbazwa mimi ukitaka kuniambia kwamba unaye Mungu nionyeshe aina ya gharama uliolipa. Niambie. Nimewaambia tena mara nyingine kwamba mimi mwenyewe nimekufa mara nyingi. Kuna mahala ninajua kabisa Manase aliishia. Aliisha pale ndio ulikuwa mwisho wake. Kuanzia siku ile muujiza ukawa unaendelea kuishi mpaka unaouona sasa ni muujiza wa Mungu unaendelea kuishi. Ukiniambia umekutana na mambo na ulifika mahala ukaisha sikio langu litakusikiliza kwamba ehe uliishia wapi mwenzangu? Na Mungu akaanzia kutokea wapi? Kwa kwa mtu yoyote ambaye bado ana umimi hataki kunolewa. 
Can I marry? Can I marry? Na unaelewa namna Mungu anavyoonoa watu anamweka mtu kwenye tanuri ya moto. Kila aina ya kutu na kila aina ya udongo udongo uondoke ubaki ukiwa dhahabu iliyo safi. Wakati ukibaki kuwa dhahabu iliyo safi ndipo hatua ya pili inayofuata mshale ukisha kunolewa mshale huwa unawekwa kwenye podo. Mesoma ananiweka kwenye podo. Wangapi tunaelewa podo? Sasa tukishindwa kuelewa podo siwezi kuzungumzia the quiver ambayo ni ya lugha ya wengine. Lakini podo ndio ndio ile nyenzo huwa inakaa hapa mgongoni kwa ajili ya mbeba mishale. Upinde wenyewe unakuwa mkononi na podo linakuwa hapa nyuma. Na podo inaweza kuwa ya ngozi imewekwa hapa nyuma na kuna kamba imefunga kifua imepita kwenye kifua cha huyu mtu hapa alafu mishale inaweza ikawa iko inachungulia kwa juu au imefunikwa kabisa kama hakuna cha kupiga kwa hiyo umenolewa uko tayari kwa kazi lakini umewekwa kwenye podo hapa ndipo kuna wale wateule ambao huwa hawana utulivu ukimwambia tulia anasema nawito Ukimwambia tulia yeye ni aina ya mtu ambaye anaruka huku na kule halafu hana anachotimiza tulia kwenye podo ukisha kunolewa anayejua mahala pa mshale kwenda ni yule aliyekuweka kwenye podo na mmoja wapo ya namna ya Mungu kuwatuliza watu kwenye podo ni pale ambapo huwa anakupatia vingi vitakavyosema hebu kwanza ni tulie kuna kitu akijakaa sawa ngoja nitulie. Kuna kitu akijakaa sawa ngoja nitulie. Najua nakoenda lakini siwezi kwanza safari mpaka hiki kitulie. Ujue umewekwa kwenye podo. Sema mimi ni mshale wa Bwana. Ameniweka kwenye podo lake. Tena mimi ni mshale wa Bwana. Ameniweka kwenye podo lake. Uh. Kubaki kwenye podo huwa sio kitu kitamu. Mungu anaponena kuhusiana na ile parabo ya mfinyanzi katika Yeremia 18. Utaelewa moja ya kazi ya mfinyanzi akiisha kufinyanga chumbu au chombo anachotaka huwa anakiweka kwenye moto. Akiisha kukiweka kwenye moto kikisha onekana kuwa kinatoa mlio wa kwamba hiki kimekomaa kinafaa kwa kazi kitu anachokifanya huwa anaviweka kwenye mashelf vitulie katika harakati zote wakati ambao huo unakuwa ni wa majaribu sana ni wakati ambapo umewekwa kwenye shelf na we umeshatengenezwa umekamilika umetengenezwa vya kutosha Unasikia chungu fulani kimepika ndizi leo, chungu fulani kimekunywa kime supu ya mbuzi leo, chungu fulani we umewekwa kwenye shelf unajiuliza hivi. Wanaotoka huko watakwambia kwamba kuna moto huko, nasema na mimi nautaka kama kuna moto peke yake mbona mnakunywa na supu? Aliyekuumba anasema tulia, tulia hapo katika saa utataka uondoke mwenyewe uende mahala ndio wakati ambapo unakutana na vile vitakavyo kuvunja kwa sababu ya kukuchunga hayupo mtu ambaye huwa amewekwa kwenye podo umehifadhiwa kwenye podo kwa ajili ya timing ya majira yaliyo sahihi kwa ajili ya timing ya nyakati za kufaa huu na uwe wakati wa kufaa kwa ajili yako. Haya na yawe majira ya kufaa kwa wakati kwa ajili yako. Kwa kuwa haya ni majira ya mshale wa Bwana wa ukombozi, wewe ulie na jambo unalojua kabisa kwa hili nahitaji ukombozi, mshale na winuke ukakupatia ukombozi. Haleluya. Haleluya. Inua mkono kwa kume juu tena sema e hey, Bwana nifiche katika podo lako kwa mara ya pili e bwana nifiche 
katika podo lako kwa mara ya tatu e bwana ni hifadhi ni sitiri katika podo lako katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu akusitiri katika podo lake na hatua ya tatu ambayo ni ya mwisho mshale huwa unalengwa huwa unaelekezwa lazima upewe target kwamba unaenda pale mshale huwa hauzuri mshale huwa hautafuti kwamba eti naweza kupata kazi hapa eti naweza ku uh, kuja mwelekeo huo na kwa kweli mshale kama ungekuwa unapiga hodi sidhani kama kuna mahala ambapo ungekaribishwa niambie hapa tutakuwa tunaimeza ile mishale ya mwovu wangapi tunasema mishale ya mwovu karibu kwangu ndivyo ambavyo mishale ya Mungu nayo haiwezi kukaribishwa kwenye kambi yao kwa mahala popote utakapoonekana hata kama ulikuwa unaingia kanisani ukakuta kuna mshale umedondoka hapo sijui umedondoka kwa bahati mbaya au uliwekwa tu ili kupima akili ya watu ikoje ukaukuta hapo kitu ya kwanza utaangalia eh. mshale uwe ukitaka kuokota kwa haraka haraka unambia eh subiri kuna mingine huo inakuwa na sumu ukigusa tu wala sio kwamba ukuchanja ukigusa tu hiyo sumu hatari kwa shika mpini wake mtahakikisha huo mshale hauonekani tena ukawekwe kama hakuna podo na unakokaa kama utakwenda kuzikwa kama utakwenda kuhifadhiwa mahala ambapo watoto watafika wala watu wengine hawatagusa kiwepesi huo mshale huwa unaelekezwa kwamba wewe tunataka uende ukaangamize magonjwa wewe tunataka uende ukaangamize wale simba wote wa ngurumao wewe tunataka uende ukaangamize mikono ya wevi wote wanaoiba mema yetu. Mshale huwa unangoja kuwekewa target. Hawendi huku na kule. Utakuwa mshale wa Bwana toka jioni ya leo. Hautapatikana mahala usipohitaji kupatikana. Oh haleluya. Haleluya. Tazama mambo machache ni seme mambo kama mawili matatu ambayo ni adui wa mshale adui wa mshale jambo la kwanza ni maisha yoyote ya dhambi na hatia huwa yanafanya mshale kuwa butu Zaburi ya nane msari wa saba Zaburi ya nane msari wa saba Nisikilize vema katika hii najua uh, na watoweke kama maji ya pitayo kwa kasi akitekeleza aki akielekeza mishale yake iwe imetiwa ubutu haya ni maombi ya mtunga Zaburi Anaomba kinyume cha wana wa Beliali, anaomba kinyume cha wana wote wa uovu. Na kumbuka jana nimekwambia kwamba moja ya mambo ambayo adui hanayo shetani hanayo ni kubuni mambo yake mwenyewe ni pale anapojaribu kuiga yaliyo ya Mungu. Wakati sisi tunaipiga na ubutu mishale yake, iwe haina haiwezi kuwa na matokeo yake kwetu. Yeye naye hutafuta namna ya kufanya mishale yetu kuwa butu, kufanya mishale ya Mungu ambayo ni sisi kuwa butu. Hapa ndipo unapokutana na kizazi cha sasa cha watu ambao maisha ya dhambi na hatia yanafanywa kuwa ni kitu kilichochepesi sana kama aina ya mtindo wa maisha. Yuko kanisani na anajichanganya na kila aina ya maisha ya unajis na mtu huyu haoni taabu na namna ambayo adui amefanikiwa kupumbaza fahamu za watu ni kuwafanya watu waone kama maisha ya kujinajis kwa dhambi it's not a big deal 
unaishi ukionena mambo ya uongo unaishi ukiwa unabeba vitu vya kukunaji unaishi katika kila kile ambacho ni cha ni cha shetani na inaonekana kama hujakosea popote na kama hujamkosea Mungu chochote na unataka ukienda kwa Mungu na nena kwa kwa ujasiri kwa sababu tu wewe ni mteule wa ENCC no 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 kila wakati ambapo mshale huu unakosa kupokea matokeo yanayotazamiwa rudi utazame njia zako hapa nyuma kuna tatizo gani na kumbuka miaka ile ya tisini na moja tisini na mbili kulikuwako na nyakati huyo mzee Lazaro alikuwa askofu wa TAG alikuwa ametumwa na Mungu kunena ujumbe fulani na taifa yanaita uh, aliona maono ya mauti inatembea aliona ile mifupa ile skeleton inatembea chumbani kwake na akaanza kuikemea kwa jina la Yesu Haito, haitishiki wala haiendi popote mpaka akabaki anaitazama anahema tokamuliza Mungu sasa hii nini Mungu baada ya kumwambia uh, amsaidie akamwambia hii ni mauti eh, akasema hii ni, ni mauti na iona sasa kwa nini haiogopi jina la Yesu Mungu akamuuliza kwa nini umeuza gari la kanisa Anaeleza mwenyewe kwenye kwenye kwenye, kwenye congregation akasema eh, lakini Mungu niliuza alafu hela nikapeleka kanisani nimekuuliza kwa nini umeuza maelezo mengine baadaye Sahi fikiria yule mwanadamu ambaye unamuona ambaye ni mifupa mitufu mavu fuvu la kichwa na mikono anaingia chumbani kwako silaha peke yake ulionaye ni nini jina la Yesu Ukiongeza damu ya Yesu, ukiongeza moto wa Bwana, ukiongeza mishale ya moto wa Bwana ikupate. Yote anakuangalia ndio kwanza anakucheka. Ana, ana Nini? Kabla hujaendelea na mapambano, rudi kwanza katafakari. Mungu hapa kuna jambo haliko sawa. Mishale yangu imekuwa butu. Sipati matokeo. Mungu chochote kinachofanya niwe butu kiondoke sasa kiondoke sasa wapendwa mara nyingi nimekuongoza aina ya maombi fulani hapa bila ya kukupa ufafanuzi wa kina ya aina hayo ya maombi ninayokuongoza lakini kama Mungu amekuokoa jina lako likaandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo kwa nini ubaki ukiwa na uokovu wa mazoea au utamaduni ambao haukupi Mungu ambaye wewe mwenyewe utamu experience na kunena kwa fahari ya matendo yako hii ndio maana Jambo la kwanza kwenda mbele za Mungu ili uingie kwenye ule wigo wa utukufu wake. Unajichunguza mwenyewe na kumruhusu Mungu kukuchunguza. Unajiruhusu Mungu kukuchunguza. Mara nyingine yanayoweza kufanya makali ya ondoke wala sio dhambi kama dhambi lakini maisha ya watu waliokosa utaratibu maisha ya watu yaliyokosa utaratibu yani mko disorganized katika kiwango ambacho hata kama Mungu ana agenda na mpango wenye nguvu wa kutaka kuwahudumia watu hana hapa kuanzia Hii ndio mzigo wa maombi yangu siku ya leo. Kama ningeruhusiwa na Mungu ni ombe ombi moja tu jioni ya leo na tusiwe na maombi mengine yoyote. Ningesema Bwana pangilia upya maisha ya familia hii.
Leo Mungu alinyonyesha kitu fulani. Wale ambao umeingia kwenye ofisi nilikuwa nikiongea na watu kama watatu hivi. Watu ambao wana figa za kitaifa katika uongozi wa taifa hili. Mmoja alikuwa amekaa kwenye sofa hapo, wengine wamekaa kwenye viti viwili, mimi nimekaa kwenye kiti cha ofisi na sijui ilikuwaje nilichokuwa nakitolea maelezo nika nikaitaja Bukoba uh, kama kielelezo cha kona moja ya huku na kona nyingine ya kule watu hao wakiwa wamechukuliwa mateka na kile ninachokiongea akaingia mtu ndani ya ofisi ambaye kwa kweli hakustahili kuingia hakustahili kuingia kwa sababu ukimwona huyo mtu amefunga kifungo kimoja cha shati hapa juu na huko kwingine tumbo liko wazi na ameingia na kama mjuavyo vile ninavyokuwa uh, ukiwa umenifikia kanuni ya madhabahu hainiruhusu kumrudisha nyuma mtu yoyote kwamba we ondoka usije hapa saa hii lakini sasa hiyo imagine kwamba huyu aliyeingia hakwenda kwenye viti akazunguka upande wa meza akaja karibu na mimi na nikamhudumia kwa sura fulani ya kuwa sijafurahi nikauliza swali kwa hiyo hapo nje hakuna ulinzi tena maanisha nje ofisi kwa sababu ile peak ya kile nilichokuwa nikikiongea jana kwenye point fulani katika ulimwengu wa roho wakati Felix akiwa anakaribia kabisa kumpa Yesu maisha yake hapa kulikuwa na elima mchawi ambaye kazi yake yeye ni kufanya maneno ya Paulo kuwa kama kitu cha mtu fulani ambaye unajua amesoma sana huyu amechanganyikiwa ukimfuata huyu utachanganyikiwa kama yeye Mwisho wa saa Felix baada ya kusema namtaka huyu Yesu akasema Paulo we umesoma sana usije ukanichanganya kama ulivyochanganyikia wewe bure roho ilikuwa iokolewe na hapa kuna mchawi ana anatia maji sauti ya Mungu na Paulo akakasirika akasema eh hey, mwana wa kuasi wachi kuipotosha hukumu ya Mungu hata lini uwe kipofu kwa muda akawa kipofu saa ile sawa huyo alikuwa kipofu saa hiyo akitafuta mtu wa kumuongoza lakini roho iliyotakiwa kuokolewa haikuokolewa saa hiyo kulekuwa na maisha ya watu waliokosa utaratibu ndio maana huwa nawaambia nyakati nyingine kwamba mnajua kuna nyakati nitaishi maisha ambayo nitakuwa sina simu kabisa kuna wale ambao ni wahalali watakao watakao taabika kweli lakini nitakuwa nimeokoka na mengi yanakuwa sina simu sina email sina nini mimi nakuja madhabauni tu wangapi mnaomba neema kama hiyo na nini sio kwa ajili yangu kwa ajili yako mwenyewe amuhitaji kama kwa ajili yenu wenyewe amuhitaji siji kama mtaniombea mimi niwe nayo okay nitakuwa na simu lakini napokea siku mbili kwa wiki Jumanne na Alhamis masaa mawili Haleluya Kwa nini? Kwa sababu familia yoyote ya kusanyiko la watu wenye kichwa cha Mungu mojawapo ya juhudi yenye nguvu atakayodumu kuifanya ni kumsukuma huyo mtumishi wa Mungu apotelee kwa Mungu zaidi na zaidi kuliko kumblock na kumuibulia vitu ambavyo katika hivyo vinampotezea muda. Nasikia hii wachungaji mara nyingi vitu vinavyotutaabisha kwenye administration sio sio kwa sababu Mungu hayupo. No, Mungu anaweza kuweka hapo kwa utele lakini watu wamekosa utaratibu. Kule kuwa disorganized, mambo yakiwa yako shagala bagala, 
Mungu atembee. Yesu anataka kutenda muujiza saa hii hapa. Akawaambia wanafunzi waketisheni watu. Watu wamekaa kwenye majani, mduara kwa namna ya kula, familia kwa familia. Muujiza haujatendeka bado. Watu wameshakaa, wanafunzi wanamshangaa Yesu kwamba ah ah. Masa, chakula kiko wapi? Kaeni, kaeni kwa namna ya mkao wa kula. Na nina hakika kina Petro wana hofu kwamba hivi chakula kiko wapi sasa? Anachukua ile lunch ya kijana mdogo, baba na kushukuru utupae chakula. Huku utaratibu umeshakaa sawa. Alafu anawapa hawa mitume. Yeye amepokea kutoka kwa baba, amechukua kwa kijana akampa baba, akapokea kutoka kwa baba akawapa mitume. Mitume wakaanza kuwapa watu na watu wakaanza kugawiana. Watu elfu tano wanaume kuondoa wanawake na watoto. Walikula, wakasaza na vikapo na viwili vikakusanywa hapo. Vile mikate, utaratibu. Utaratibu Maisha yoyote ambayo yamekosa utaratibu iwe katika ngazi ya familia iwe katika ngazi ya biashara iwe katika eneo lolote hayo ni maisha ya hatari yanaweza kuwa watu ambao wangepaswa kuwa wanaendelea kuwa hai what disorganized kuna undoma kali mara nyingine unaweza kutana na watu ambao uh, wamekosa utaratibu hata namna ya kukaa tu nyuani mwa Mungu Mawimbi ya roho wa Mungu yanatembea. Wao anatoka kona ya kule, anaenda kona ya kule, anatoka kona ya kule, anaenda kona ya kule na anazurula hana tu hata mpango wote wa kitu cha maana nacho kinachomfanya atoke toke vile. Disorganization. Ah nimekamatwa na kitu ambacho hata sikijua kama kigeni kamata hivi jambo la pili kuna wale ambao tunawaita destiny changers hawa ni wale wanaobadilisha ma, ha, hatima za watu wanakubadilishia ulikuwa uwe na hatima fulani unageuka kuwa na hatima nyingine tofauti kabisa kuna mama ambaye alikuwa analia akifanya maombi Uh, mbele za Mungu wakisema kwa nini maisha yangu yako kama hivi nimeokoka tangu miaka ya themanini na kwa nini maisha yangu yako hivi mara Mungu akampeleka katika ulimwengu wa maono akaona kuna kiti cha enzi alafu kwenye kiti hiki cha enzi kuna uh, wajumbe wanatoka kama malaika lakini wanadamu asimama mbele yake wakamuuliza uh, jina lako ni nani akataja jina lake ambalo yeye analijua na malaika akamuuliza swali ambalo mara nyingi huwa nauliza watu ambao wana majina wasioelewa maana yake au wana jina jingine linalojulikana lakini ana jina jingine la siri na huyu malaika akamuuliza maana ya jina lako ndio ndio tatizo lako kubwa akasema nimekuwa nikijua maana ya jina langu kwa muda mrefu akasema hapana maana ya jina lako linamaanisha we ni mtoto wa sanamu na Mungu hawezi kutumia mtoto wa sanamu kwa miaka yote umekuwa ukitabika ni kwa sababu kuna mtu aligeuza hatima yako ulikuwa umewekewa hatima nyingine tofauti ulipaswa kuitwa jina jingine tofauti lakini umeitwa jina ambalo kwa jina hilo limefanya mshale wenyewe uo umepoteza mwelekeo wake akiwa katika hali ya uchungu na kunungunika kwamba kwa nini sikujua miaka hii yote swali la pili akaulizwa mume uliyempata umempataje na akakumbuka mambo machache yaliyokuwa yakitokea kwamba alienda kwa mganga alipelekwa na rafiki wakafanya kila aina ya mbinu mbinu akamnasa huyu mwanaume lakini mwisho wa siku alikuja akaokoka kwa hiyo akadhani ya kale yote imepita yamekuwa mapya 
Kwa hiyo wakajua tu mume ni wake. Wakasema kwa hiyo ile inamaanisha nini? Huyu mjumbe wa Mungu akamwambia kitu ambacho hukuelewa ni kwamba ulisukumwa kwenda kuchukua mume atakaye potosha mwelekeo wa hatima yako yote. That is part of the destiny changes. Ujina lako ni vita nyingine. Unaenda kujichukulia mume ambaye Mungu hakukupa. Na kwa sura hiyo maisha yako yanaanza kuburuzwa twice as much kwenye mwelekeo ambao wewe ukuwa na. Hiki ndicho tunachokiita the satanic destiny changes. Kuna maisha ya watu ambao shetani anakuwa ameaspot kutokea mbali akijua kwamba huyu atakuja kuleta maangamivu katika ufalme wake. Na kwa sura hiyo anaanza kupush kila aina ya kitu ambacho kitanasa maisha yako ya kwamie mahala ili hatima yako iwe imegeuzwa na kubadilishwa kabisa. Na analenga mambo yale makubwa makubwa. Kwa wengine unakuta ni tabia ya mtu Huyu mtu alipasa awe ni aina ya mtu wa heshima na hadhi. Lakini tazama kila akiingia ofisini. Kila aina ya binti wa ofisi hiyo ni binti ambaye amejinajis kwa huyo. Huyu mtu alipasa awe anabeba the greatest destiny of the family. Lakini tazama jinsi ambavyo ameelemewa na ulevi. Kukicha hawazi kitu kingine analala na pombe anaamka na pombe huyu mtu angepasa awe ndio nguzo ya familia hii lakini amepeperushwa na upepo wa uovu maisha yake yanakimbiza yana vitu ambavyo hata yeye mwenyewe hawezi kueleza anachokikimbiza ni nini Leo atakwambia niko tunduma, kesho anasema niko na manga, kesho kuto niko horo horo, mtondogo anasema niko kigoma sijui na karibia mpaka wa wa, wa Kongo. Unafanya nini sasa na mambo yangu tu? Tangu mwaka wa 84 tumekujua hivyo hivyo. Paka tumeacha kukuuliza sasa uko wapi? Hata watoto uliozaa mwenyewe hawajuagi uko wapi, wanajua tu baba ameenda safari. Na kila ukienda ukirudi hata zawadi ya matango huna. Hawa huwa sio watu tu ambao kama akili zao zimeharibika si watu vituko na namna gani kuna nguvu iliyo yapiga maisha yao ili wawe mshale uliopoteza mwelekeo wake Jioni ya leo Mungu atakunoa uwe na makale na jioni ya leo yeyote ambaye umebadilishiwa hatima yako Mungu atakurejeza kwenye barabara sahi akurejeze kwenye reli yako tatu huwa ni nani hawa ambao ni adui wa mishale ya Mungu ni maisha ya mtu ambaye yeye mwenyewe anakataa mahitaji yake hizi point ziko nne tu na uh, namtukuza Mungu kwamba uh, point ya nne tutakuwa tayari kusimama kwa ajili ya maombi. Ya, ya tatu uh, kukataa mahitaji yako mbele za Mungu. Utazama andiko tu lisoma jana wafamu wa pili 13 mstari wa 14. Wafamu wa pili 13 mstari wa 14 huyu mfalme ambaye alikuwa ni 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 mwovu ametengwa mbali na neema ya Mungu juu ya Elisha basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliyomuua na Yoashi mfame wa Israeli akateremka amtazame 
akamlilia mbele yake akasema baba yangu baba yangu gari la Israeli na wapanda farasi wake wajua kuna aina ya tatizo na tatizo kuna tatizo jingine unalibeba we mwenyewe uko smart hakuna anayejua kama una tatizo lolote ni level fulani ya tatizo na kuna tatizo jingine ambao linapokuwa limekufika mahala watu wanaposema kwamba huyu mtu analilia lilia nini hapa huyu hawajui kinachokungata acha wao waendelee kupendeza na acha mimi niendelee kugaragara mavumbini pa Bwana Mungu atakaponinua kutoka hapo na mimi nitaimba wimbo wangu na wao watasikiliza huyu hapa ni mfame wa Israeli mfame huyu wa Israeli kumbuka Israeli siku hizi imegawanyika Yuda na Israeli wafalme wa Israeli wote kina Ahab hao ni wafalme wa ovu wana viburi na hapa utasikia maneno ya Elisha anasema mimi na nini nao wewe yoyashi nenda kwa Mungu kwa miungu wa mamayo na miungu wa babayo hapa anazungumzia kina kina bahari kwa nini unakuja hapa kwa kwa yawe Jehovah hana shauri lolote la kutenda na ninyi niondokee Huyu mtu analia akisema baba yangu baba yangu naelewa hiyo connection nayo connect alielia maneno haya kwa mara ya kwanza alikuwa ni Elisha mwenyewe akimlilia Elia anaondoka na alinena maneno haya haya gari la Israeli na wapanda farasi wake lakini alichokuwa kikililia Elisha aliona magari ya moto wapanda farasi wa moto na farasi wa moto waliokuja kubeba uh, waliokuja kumchukua kumlaki Elia kwa hivyo Yoasha anakuja akitumia semi zile akimaanisha kwamba mafungamano ya kile kilichokuwa majawabu katika siku umetatanika ndicho kilichonileta kwako wewe leo hii haleluya katika fusa ya mshale wa Bwana wa kushinda ni fusa ambayo mtu ya kupasa kudhihirisha mbele za Mungu jinsi ulivyo dhaifu jinsi ulivyo mnyonge jinsi ulivyo muhitaji kwake na ikiwa wewe ni aina ya mtu ambaye unajisikia kama umetosheka uh, wewe you are just fine uhitaji chochote Waleo kuna wale wageni ambao wakija nyumbani kwako kila unachomuuliza yanasema sihitaji paka unataka kujiuliza sasa umekuja kufanya nini hapa Tukupe soda hapana niko sawa. Tukupe juice hapana niko sawa. Ah mpendo hata sisi tumeokoka. Uko kwenye mfungo hapana niko sawa. Bas ngoja tusubiri chakula. Chakula kimekuja watu wamehangaikia hapana niko sawa. Hao watu wanabeba laana ya watu wanaitwa walaodikia katika siku za maandiko. Mungu alikuwa akiwatazama kwa jicho la rohoni Yesu Kristo kwenye kiti cha enzi anasema watu hawa ni vipofu lakini walaudikia ndio watu waliokuwa wamegundua dawa ya kwanza ya macho katika nyakati za kizazi chao kwa hiyo wao wanasema hatuna haja ya chochote lakini pia walikuwa ni kanisa ndio kanisa nalo wakilisha kanisa la kizazi chetu wana mafanikio ya fedha na mali wana mavazi ya thamani na wana dhahabu Yesu anasema kwamba nakupa shauri leo hii ununue kwangu mimi dawa ya macho ili upate kuweka kwenye macho yako uone upofu kuache. Na wao wanasema sisi tunaona ni vipofu wapi? Na anasema kwamba unadhani kwamba una mavazi ya thamani wewe umtupu na uchi nunua kwangu mavazi ya thamani uvikwe. Unadhani kwamba unazo dhahabu za kutosha wewe ni fukara una chochote. hiyo ni roho ya uadui dhidi ya mishale ya Bwana roho ambayo inajisikia kwamba imetosheka haimhitaji Mungu unajuaje kuwa huyu mtu ana roho ya, kuji, ya kujikinai kama mtu ambaye ametosheka moja wapo ya roho ile inayomfanya mtu akatae kuwa mwombaji unapokataa kuwa mwombaji unamaanisha wewe unayo majawabu ya yale unayoyatabikia ni roho ya kiburi ndio maana Mungu huwa hana urafiki na mtu yoyote ambaye anajitenga na madhabahu anajitenga na ibada unamaanisha unaweza kuwa Mungu mwenyewe 
nikwambia tunahitaji uh, tuwe na maombi hapa ya jambo 1 2 3 unasema uh, vitu vingine hivi unahitaji tu common sense unahitaji kujumlisha moja na mbili basi unakuwa uko sawa tu aha usingoje Mungu a complicate maisha yako kwa sura ile itakayofanana na wengine ambao wako na PhD zao wanazunguka kwenye mataifa ambayo yako na ajira nje nje na miaka inapita nane miaka kumi na mitatu hakuna mtu anayewaajiri kwa chochote na hawaelewi sababu ni kwa nini kwa nini na kwa vile ni kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna kivuli kingine kimefunika maisha yao na maisha yao hayaleti matokeo wanayoyatazamia jioni ya leo wewe na uwe mshale wa Bwana. Mshale wa Bwana utakaoleta ukombozi kwa familia ile. Oh, haleluya. Haleluya. Na jambo la mwisho nimerigusa kidogo ni maisha ya kwenda kwa kupapasa. Maisha ya kwenda kwa kupapasa maisha ya mtu asiyeona maisha ya mtu ambaye ni kipofu mshale huwa haupigi kitu usichojua unaenda kupiga nini yani hauachilii mshale hewani alafu mshale ukiwa uko hewani ndio unaanza kutafuta sasa sijui nikapige swara au nyati au kuna chui wa kumpiga mshale huwa ume, umeweka jicho la kupiga tayari umetazama ni wapi pa kupiga ili upige kwa sura nyingine maisha ya mtu yoyote anayeenda kwa kupapasa maisha hayo ni maisha ya mtu ambaye anakuwa adui wa maisha ya kuwa mshale ndio maana huwa ni hekima ya Mungu kuwa na utulivu mpaka ujue Mungu anakuelekeza kufanya nini na uwe na wepesi wa kutosha kuinuka ukatende yale ambayo Mungu anakuelekeza kutenda immediately bila ya kusita sita hali ukijua kwamba hiki ndicho Mungu anachonielekeza kutenda ukiwa na wepesi wa kufanya hivyo Mungu atakuzoesha kanuni fulani ambayo ni kanuni ngumu kidogo ya kukufanya usikie maelekezo yake uyatende na kuyatii alafu kabla hujaona matokeo anakupa maelekezo mengine na unakwenda na moyo ule ule wa kutenda na kutii na kama hujaona matokeo mengine anakupa maelekezo mengine ya kutenda na kutii alafu kuna kuna anga utapata la breakthrough ambao sasa matokeo yanaanza kukufuata hata bila ya wewe kufanya juhudi ya chochote kuna mtu anaelewa kile nilichokiongea hapa kuna nyakati ambazo Mungu huwa anatuelekeza mambo faida ya mambo aliyotuelekeza anaijua yeye tu na ana haki ya kubaki na siri kwa nini amekuelekeza hivyo kuna nyakati ambazo Mungu anakuambia muombe huyu na mzigo unakuja ndani yako alafu uelewi umuombe nini wakati ukiwa unaomba kwa ajili ya mtu huyu ajenda ya maombi inakuwa imetoka kwa Mungu. Na muda unaweza kupita mwezi, mwaka, ujui kwa nini ulikuwa ukimwombea lakini Mungu alijua alichomponya nacho kutoka kwenye maombi yale. Siku nyingine atakuletea mtu huyu hapa muombe. Na wakati ukiwa unapambana vita kubwa kwa mtu huyo ili awe salama au ape, apate mpenyo kwa jambo nalo likabili. Ye mwenyewe kama ukitaka kutafuta habari yake kwamba una jambo lolote ambalo Mungu ana, 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 ana anasema nami mambo kadhaa lakini Mungu anataka niombe kwa ajili yako kuna jambo lolote unapitia 
mwenyewe wala hana hata abada saa mimi niko sawa tu asante kwa maombi yako na alafu wewe huku pengine labda hukulala kwa muda wa masaa kadhaa hivi unajaribu ku restoring kinyume cha yale ambayo anataka kumeza maisha yake kwa ye mwenyewe wala hana hata habari na ndio sababu ye wala hata kuwa na habari Mungu akakupa wewe habari unayeweza kupokea habari ili umfanye avuke salama na huja nyakati ambazo sasa Mungu anaanza kukupatia jambo kwa maelekezo ya hatua kwa hatua na matokeo ya kile anachokuelekeza kinatokea Joni ya leo mambo kadha wa kadha ambayo roho wa Mungu ata, at, kama atakavyotuongoza najua uh, leo tutaomba mambo kadha kesho tutaomba mambo kadha na siku ya Jumamosi tutaomba zaidi uh, sina hakika kama tunaweza kumaliza yote zaidi ya sabini na kitu kama yatakuwa naongezeka lakini kilicho cha maana ile inayokuhusu wewe pokea na ile isiyo kuhusu wewe omba kwa niaba ya yule ambaye inamuhusu Haleluya. Kumbuka unapokuja nyoni mwa Mungu kuna mambo ambayo Mungu anakusudia kututendea. Mahitaji yangu yanaweza yasiwe mahitaji ya awaye yote hapa. Na mahitaji yako yanaweza yasiwe mahitaji ya jirani yako kushoto na kulia. Lakini saa ile linapokuja kuwa ni hitaji lako, uhitaji kupambana katika namna ambayo Uh, ni ya kungangana jua kwamba mshale wa Bwana unalenga kwenye eneo hilo omba neema ya kupokea na upokee na inapokuja kuwa ni hitaji ambalo halikugusi wewe directly lakini unajua kwamba hili itakuwa inagusa mtu fulani beba kwa mzigo kwa sababu hivyo ndivyo ambavyo unatengeneza hiyo network ya mishale mishale huwa inasaidizana wakati ambapo tunakuwa kama jeshi namna hii tukinua mishale mishale ikiruka mshale huwa unaenda kutua kwenye kambi ya adui unalizima hilo jeshi la adui kwa hivyo mishale itatoka mahali hapa mishale ya jeshi la mbinguni mishale ya jeshi la, la mji wa Bwana itaungana pamoja kambi ya adui isipate utulivu wale wa kuinuliwa lazima wainuliwe jioni hii ya leo wale wa kuponywa lazima waponywe jioni hii ya leo simama kwa miguu yako pale ulipo Kuzwe jina lako jioni hii na kupisha katika njia yako jioni hii vitani yako wewe ndivyo ulivyo neno wala si yetu pigana bwana Tupewa ushindi zaidi yake yeye ashindae na wewe upewe utukufu Asante
Asante kwamba umetufanya kuwa mshale wa ukombozi Acha maisha yetu mahala popote atakapokutikana yawe sababu ya maisha ya wengi kufurahi na kukutukuza Asante Asante bwana Yesu Atua ya kwanza kabla ya kwenda kushughulika na mishale ya adui ili kuizima Acha Mungu akunoe akufanye kwa mshale uliosuguliwa sana ulio na makali Wala sina mashaka kwamba haya ndio majira ya wewe kuondoka kwenye podo kwa kuwa katika kalenda ya ulimwengu wa roho katika familia hii ni kalenda inayoita mshale wa Bwana wa ukombozi mshale wa Bwana wa kushinda na mshale huu huwa haukai kwenye podo huu ni mshale uliopigwa ulioachiliwa kwa kama wewe uko kwenye podo kwa jambo lolote haya ni majira ya wewe kuondolewa kwenye podo ili uende ukalengwe kwa shabaha acha yale yote ambayo ni kutu yale yote ambayo ni udongo yale yote ambayo ni asili ya mwanadamu yanayopingana na ajenda yake yaondolewe kwa tanuri ya moto wa madhabahu yake sahi Asema ndio Nasema ndio Ndio Bwana Ndio Bwana Nasema
Kipimo pekee cha kwamba wewe umekuwa mshale ulio na makari Kinakuja ni kwa kiwango gani maisha yako yamekoma na maisha ya Kristo yameanza Utajuaje ya kwamba maisha yangu yaliisha Mambo mawili La kwanza unajisikiaje watu wanapokukosea watu wanapokunena mabaya watu wanapokufyonya ule umimi unainuka kwa kiwango gani jua unahitaji kufinyangwa sasa jambo la pili unajisikiaje watu wanapokupongeza hasa mapongezi ambazo unajua wazi kwamba sio wewe kama sio yeye wewe hata wasingeweza kukuona ukiwa bado unapo mambo haya mawili kama huchokoli kuwa ni kitu cha kukizingatia pongezi za watu na kupozwa na watu wewe uko tayari kama mshale wa Bwana katika safari yangu tatembe na wewe Katika Katika safari ya Otate Beana Katika Katika safari ya Otate Beana Katika Tika safari ya Ota tembe Beana Tika 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 safari ya
Baba haya ni maombi yangu Ndio nilio jitakia mwenyewe sirini Nami nina hakika ya kwamba wako tele mahali hapa na wengine wanatokea mbali Baba wanasema Wana Nifanye vile upendavi Ondoa yote unayotaka kuyaondoa yaondoe yote unayotaka kuyaondoa katika maisha yangu yaondoe yauwe yote unayotaka kuyaua ulifanye kama vile upendavyo wewe na nena nawe e bwana kwa ajili ya watu wale ambao wamelipa galama ya yaliyo mengi fahari yao haiko tena katika yale ya dunia hii fahari yao haiko tena katika yale wanayojitafutia wenyewe fahari yao iko katika yale wanayoomba kwamba uwatendee wengine uwatendee wengine wale wa familia hii wale wa mtaa huu wale wa mji huu wale wa taifa hili e bwana mzigo wao ndio mzigo wako makosodi yako ndio makosodi yao agenda yao ndio agenda yako hawa ni mshale wa bwana wa ukombozi kwa hawa magonjwa yakakomeshwe kwa hawa lana ikakomeshwe kwa wao vifungo vikavunjwe kwa wao waliotupa mavumbini wakainuliwe E bwana acha iwe jioni hiyo leo iwe ni jioni hiyo leo iwe ni jioni hiyo leo mshale wa bwana wa kushinda na wa ukombozi uachiliwe 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 wamekongoja kwa kichwa na tamka rehema yako juu yao wale ambao kuna hatia inayowaelemea ikawa kizuizi kati ya wao na uso wako uwarehem bwana yesu uwarehem bwana yesu uwarehem rehema yako ije juu yao rehema yako ije juu yao na kwa wale wote ambao wameharifu safo wakaondoka katika reli yao wakakosa utaratibu malaika wa bwana wakakataa kuwaunga mkono e bwana uwaondoe mahala popote walipopotoka warejeshe katika reli ya yale yaliyo sahihi warejeshwe 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 ne wanajua namna walivyo control Sielewi ni kwa namna gani ambavyo Mungu alinitoa hapa chini kwenda kule juu na nikawatazama kwa jicho la ghadhabu na button mmoja wapo akaigusa na saa ile ile lift ikaanza kufanya kazi ya kuwabeba watu kwenda huko na kwamba mimi ni mshale wako wa ukombozi katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu. E bwana wewe ndiwe mwenye mshale na nguvu zakaa kwako. Tumia nguvu zako. Tumia uwezo wako. Tumia shabaha yako. Acha maisha yangu yawe kama mshale. Uliyoachiliwa 
kutoka katika mikono ya Mungu mwenye nguvu sitapoteza shabaha sitaanguka njiani sitapoteza makari katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu e bwana katika jina lako Yesu natenda kazi kama mshale wa ukombozi leo hii saa hii acha iwe ya kwamba majawabu ya kila roho ya magonjwa yenye kujulikana na yasiyojulikana mshale wa Bwana wa ukombozi uwapate 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 magonjwa ya kila namna yenye kujulikana kwa tabibu na yasiyojulikana jioni hiyo leo oh ndio mwisho wenu na magashe gagata yasambaratishwe yaangamizwe yaangushwe yatoweshwe magonjwa katika figo magonjwa katika mfumo wa chakula magonjwa katika damu magonjwa katika moyo magonjwa ya akili na ufahamu magonjwa yaliyonuiziwa magonjwa yanayosimamiwa na ngome za kipepo mshale wa moto wa bwana uwapate 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 katika jina la weza la Yesu Kristo uwapate 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 gaje gaga de tatalaba magonjwa yale ambayo yamewanyima furaha katika ndoa magonjwa yale yaliyo yaliyo sababisha ufukara kwa sababu hawana uchumi wowote tena maana wanaganga magonjwa magonjwa yale yaliyowaibia fedha zao mishale ya moto wa bwana toka madhabahu nipake iapate yamezwe magonjwa yale yaangamizwe magonjwa yale yamezwe magonjwa yale katika jina la uweza la Yesu Kristo kuna magonjwa ambayo hayaishi kuwa magonjwa tu ni magonjwa yanayokuwa yanabeba ujumbe wa ufukara katika maisha ya watu kwa mshale wa ukombozi magonjwa hayo ya wawe katika jina la Yesu Kristo kuna magonjwa ambayo hayabebi ufukara tu ni magonjwa yanayobeba fedheha yanabeba maisha ya kufedheheka hamaga shekaka tetatalaba kama ishivyo Mungu wangu kutoka katika madhabahu jioni hiyo leo magonjwa hayo na yamezwe kwa mshale wa moto wa Bwana yamezwe 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 katika jina la Yesu Shina la mara bada dareta tala bagala bakamba na mare gada Kuna mshale wa uovu ambao mara zote umekusudiwa kuwafanya watu waishi maisha sio kuwa na amani katika nyumba na huwa unaachiliwa na shetani kwa kuwafungia watu kongwa la ndoa zisizokuwa sawa sawa watu hao wakiwa wanaingia kwenye ndoa zile wangedhani ndio wamebahatika kuliko wote duniani lakini mara wanapoenda umbali si mrefu wanakuja kutambua ya kwamba alikuwa ni mbwa mwitu kwenye ngozi ya kondoo huyu alikuwa ni joka katika sura ya mwanadamu na maisha yao yanakuwa yamevurugwa na kupelekwa kwenye mwelekeo sio kuwa sawa sawa 
wengine wameondoa maisha yao wenyewe kwa kujinyonga kwa sababu ya kuwa kwenye ndoa ambazo sio ndoa inua mikono yako tamiri juu sema e bwana kwa kinywa chango na tamka mimi ni mshale wa bwana mshale wa bwana wa kushinda leo hii na tamka ya kwamba awae yote mwenye mafungamano na madhabahu hii ndoa ya maombolezo itoweshwe juu yake e bwana kwa yeyote yule aliye tayari kuingia katika ndoa ya mtego itakayoondoa uhai wake itakayomuondolea amani itakayomuondolea mbingu itakayomsukuma jehanamu jioni hiyo leo mshale wa ukombozi umeachiliwa leo hii na nena ya kwamba maisha yao hayatauawa amani yao haitauawa jehanamu haitawameza kila namna ya ndoa ya majanga kamata moto teketea 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 ni maana maana gazeta talaba ndio ndoa zile za majanga hamana gazeta talaba ni gazaga teta talaba miguu yao waviziaji wale ifagiliwe mbali ifagiliwe mbali ifagiliwe mbali ifagiliwe mbali kwa mfagio wa maangamivo ifagiliwe mbali katika jina la Yesu hawatafungiwa kongwa hawa kongwa na wachawi hawatafungiwa hawatafungiwa nera na wale wote wanaojikinai katika jina la weza la Yesu Kristo atengwe 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 Ina mikono yako temili juu naona watu ambao wamebadilishiwa hatima zao hatima yao iko salama lakini wewe ndiwe uliyevikwa sura tofauti ndio unapishana na wasaidizi wa hatima yako amaga jetata laba wewe ulikuwa uitwe rehema ukaitwa halima kwa hivyo wanao kutafuta katika ulimwengu wa roho wanatafuta jina tofauti na wewe unaitwa jina tofauti naona watu hawa si kwa sura ya majina naona watu hawa kwa sura za nyuso zao kwamba una sura nyingine tofauti na mdhirisho wako ni sura nyingine tofauti moto wa bwana unakuja juu yako saa hii ndio ramaga shekaka tetata laba moto wa bwana uteketeze hiyo satanic mask inayokupishanisha na wajumbe wanaobeba mema katika maisha yako moto wa bwana teketeza 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 kila namna ya kubadilishiwa na yule mwovu teketea katika jina la Yesu ah oh. ah oh. hana nena ameniumba toka tumboni mwa mama yangu akaniita kwa jina langu mimi Israeli mimi Manase akasema wewe ni mshale nilie kuandaa
ni bwana wa vita bwana wa vita we ni bwana mungu usishindwa bwana wa vita ni bwana wa vita we ni mungu mungu usiye shindwa bwana wa vita ni bwana wa vita we ni mungu mungu usiye shindwa bwana wa vita ni bwana wa vita wewe ni Mungu Mungu usiye shindwa Watajenga nyumba watakaa ndani yake wala hawatajenga wakaishia kukaa wengine wataulima mzabibu watayala matunda yake hawatapanda wakaishia kuyala matunda wengine ndio mikono yako juu huu ni mshale wa bwana wa ukombozi kutoka mahala pa mahangaiko mahangaiko yasiyokuzalia matunda baba mikono hii ipewe pumziko kuna mikono ambayo Mungu ananena habari yake umekuwa ukijenga maisha ya wengine hakuna anayejenga maisha yako umekuwa ukibeba mizigo ya wengine hakuna anayekumbuka mzigo wako saidi huyu ah 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 na talaba roho ya mahangaiko mahangaiko amaga jetatalaba hata wale wanaokuja wakionekana kuwa kama wanania njema kabisa kwake wanaonekana kama hawa watakuwa msaada kwake lakini tazama wameishia kuwa watu walio muhujumu amewawandisha wengine kwa nini kusiweko atakaye wandisha maisha yake ah shena nararaba nana negaro Shabara mara mana nena nena rabat Shamana mana gadeta talaba galaba gogagada Mikono pokea upako huu wa yale unao yatenda ukayaone matokeo yake Amane gadeta talaba galaba gadeta talaba Amana gadeta talaba Ah ndio wameenda wale waliokopoza naona watu waliopozwa walioko mahali hapa wamekofionya wakaondoka wakifanya kama wanajua majawabu ya kila kitu lakini na waona wakirejea tena kwako wanakaa kwa utulevu wanakuuliza siri yako ni nini maana wamepoteza miaka wamepoteza ngovu wamepoteza juhudi hawajaiona matokeo ya chochote mikono hii akaja tetata laba ah nagaja tetata laba naona hicho chetezo cha bwana ndio naona chetezo cha bwana amaga tetata laba kinaachilia makaa ya moto ya madhabahu katika mi- mikono hii na bwana ndivyo anenavyo na achilia nguvu mikononi mwake huyo ni mshale atajenga yatajengeka atainua yatainuliwa atapanda yatamea amaga jetata laba ndio kuna nguvu inakoja mabegani mwako imana na gajetata laba hiyo ni ukombozi wa mikono yake ndio la maga jetata laba mimi na bwana ndio la gaja de gaga da ndio amana gajetata laba inatendeka nyuani mwake bwana fungua mioyo amaga jetata laba weka uzingatevu wako katika madhabahu ya bwana ndio 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 la gaja de gaga da wanapewa wanapewa wa wanapewa ndio miaka iliyopotea inarejeshwa joy yake inarejeshwa joy yake inarejeshwa joy yake inarejeshwa joy yake ah ah 
Oh yes, Lord. Walisema tutaona. Ah. Uh. Hilo lisiwe neno gumu na neno baya kwako kwa sababu kwa hakika wataona yale Bwana anayokutendea sasa. Dio. Dio. Ah. Oh. Jamana na na manaka tetatalaba. Oh ni mshale wa Bwana wa ukombozi. Wamesema tutaona na wewe ukaingiwa na hofu usiokope bwana na nena usiokope maana kwa hakika yake wataona 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 yale anayokutendea bwana leo hii hakuna zeri katika gilea kwa nini watu wangu hawaponywi kwa nini binti za watu wangu wasigangwe zeri ya gilea litembea katikati yetu tena jioni hii ya leo Tembea katikati yetu tena jioni hii ya leo. Tembea e Bwana jioni hii ya leo. Na sasa sikia. Kwa kila binti, kwa kila mama kwa kila mwanamke ambaye tumbo lake limelengwa na mshale wa uovu na nena mshale unaolenga tumbo la uzazi mshale wa Bwana uko tayari kuinuka kinyume cha mishale hiyo sasa sasa Baba kwa chanda chako mshale huo uendoke. Kwa walioko katika nyuma zako na wale walioko mbali. Watoto wao hawatakuwa mateka. Na wao wenyewe hawatafungamanishwa na vitovu viletavyo madhara. Mshale wa ukombozi na wa ushindi na usimame kinyume cha kila mshale wa tumbo la uzazi sahi moja hesabu mpaka tatu na mishale ya moto wa Bwana itachiliwa kila kona mbili Tatu mishale ya moto wa Bwana imeze 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 mishale ile imeze mishale ile imeze mishale ile imeze mishale ile inayoachilia somo za magonjwa yenye kumeza maisha yenye kukatisha uhai yenye kuleta madhara ndio ya uzao wa tombo ndio mishale ya moto wa Bwana na magaje gagade tatalaba ya meze ya meze ya meze yote ya meze yote ya meze yote mishale ya moto wa Bwana ndio Dio Rimana na gadeta talaba Ewe pumziko juu yao Dio Ewe 
ukambaze 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 ndio ni ukambaze ndio ni ukambaze kwa tumbo lile ukambaze ndio kwa uzao wake ukambaze amana gajeta talaba anda 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 ndekata ndio 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 amishale ya moto bwana imeze mishale yao ndio 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 aya ajabu kabisa yatendayo bwana jioni hiyo leo ndio ndio ah ah la mana mana gadeta talaba ah jamana mana gadeta talaba jamana mana gadeta talaba ndio matumbo yale yanakombolewa yanaondolewa katika kabore yanaondolewa katika vilindi vya maji yanaondolewa katika mapango na miti yanaondolewa katika miamba na mawe amana gajeta talaba amana gajeta talaba emana mana gajeta talaba emana mana gajeta talaba emana mana gajeta katata emana mana gajeta talaba emana mana gajeta talaba amana gada Sema namana sema namana sema namana sema namana ba sema namana ka sema namana ba sema namana ka sema namana ka de tata sema namana mane kaka maisha yao yakusanywe yaletwe pamoja wawe na pumziko wawe na pumziko wapewe pumziko wapewe pumziko mshale wa bwana unapoingia kutenda hauhitaji ruhusa ya shetani ndio ah mahala popote walipoandaa silaha zao zimefanywa ukiwa sahi na sahi mishale ambayo ni mingi sana ambayo hata jua na mwezi vinasimama ili kutoa njia na mapito yake imeashiriwa ile ya mbingoni na ile kutokea mahala pa madhabahu hii iende kila kona kila kona kila kona oh sena na na mane na na ba simamba na mane gagare tatalaba simamba na gagare tatalaba hakuna kuchanganyikiwa tena Hakuna udhaifu wa ajabu ajabu tena. Ndiyo roho ya udhaifu imechokoliwa mateka. Hakuna roho ya udhaifu tena. Oh, asante Bwana Yesu. Hakuna operations zenye nguvu kabisa zinatendeka jioni ya leo Bwana acha kila aliye na imani na anayeona haya unayoyatenda apewe 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 ndio naona kuna vimbe zinaondolewa katika miili ya watu naona na gasha tetata laba ah kuna tokea badiliko la damu katika miili ya watu naona roho ya udhaifu ikiwa inayaacha maisha ya watu amaga shaga tetata laba amaga shaga tetata laba amaga shaga tetata laba naona hukumu hiyo wekwa joo ya binti huyo inayonena ataishi bila kuwa na uzao na akisoboto atakufa katika uzazi leo hii ah hizo operation zinakotenga na hizo chapa ndio 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 unatengwa 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 rekasha nekakata nekakasha nekakasha ndio zile hizo chapa na hizo nembo za shetani damu ya Yesu inakoja kama moto mkali ndio inafuta 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 mihori hiyo inafuta hukumu ile inafuta hukumu ile katika jina la Yesu ndio ndio afunguliwe Mara mara mana nanane gadaba 
Shimuna mana mana gere gadaaba. Shimuna mana gado da dalaba. Shimuna mana gade da dalaba. Na sasa mambo mawili makubwa yako tayari kutendeka. Oh ni mshale wa Bwana unaoinuka dhidi ya mashambulizi katika ulimwengu wa ndoto na mashambulizi katika ulimwengu wa roho. Ene dreams oppressions. Ene satanic attacks in the spiritual realms. Je mana kaka kateta toraba. Bwana akamuuliza Sauli, unawezaje kupiga teke ncha ya mkuki wewe? Ah. Hapa kuna watu ambao bakashe kakateta toraba. Je mana kateta toraba. Umevikwa nguvu. Umepewa uwezo. Na gaje kato tetata laba na mana gaje gaga tetata laba baba acha mvua ya moto wako inyeshe juu ya nyua hizi sasa mateso yoyote katika ndoto na mashambulio yoyote katika ulimwengu wa roho Yanatoka katika kambi ya madhabahu ya uovu kambi ya kichawi kambi yoyote ya waliofanya agano linalo tilia ngovu maagano ya laana na giza kuwakilishwa kokote kwa uovu Shemana kate tataraba nasikia hiyo ghadhabu inawaka kama moto ndani yangu hii ni hasira ya roho mtakatifu yale mashambulizi yako tayari kuangamizwa sasa kwa mwako wa moto wa ghadhabu yako bwana kila kitisho katika ulimwengu wa ndoto kikomeshwe sasa 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 yote aliyetumia chochote kutoka mwilini mwako naye akafanya kuwa ndio nyenzo ya mashambulizi katika ulimwengu wa roho kitu hicho nywele mavazi damu ya mwili wako na chochote kilichotoka mwilini mwako saa hii watu kadha wakadha jambo hili linawahusu kwa uzito ndio umateka wako unakomeshwa sahi 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 enyi malaika wa bwana pigeni mbio pigeni mbio ah mlikuwa mnangoja roho sahi Ah maana isingekuwa halali kwenu kuingilia kati vita ambayo hamkualikwa sasa kutokea katika madhabahu ya mji wa Bwana yenye mafungamano na madhabahu ya msalaba yenye mafungamano na madhabahu ya mbingo ingilieni kati vita yao ye yote yole aliyefanya manipulation katika nywele zake ili kuharibu yote ya fahari yote ya utokofu yote ya heshima ye yote yule aliyeiba mavazi yake ye yote yule aliyechukua chochote cha damu yake leo he mishale ya moto hapana iachiliwe 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 mishale ya ukombozi mishale ya ushindi iachiliwe iwapate 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 dio wana rejeshewa ramana gajetata laba wakate yale yaliopotea yanarejeshwa 
hao walionyoosha mikono yao kwa mkono wa mwewe ah mshale wa moto wa bwana uipige na ukafu ah 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 tazama ayatendayo bwana sasa ndivyo inavyotendeka ndivyo inavyotendeka Ah. 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 Naona wanaorejeshewa heshima hii. Wanarejeshewa thamani ya wema wa Mungu juu yao. Naona juu ya baadhi ya watu upinde wa mvua mdogo juu ya kichwa chake. Bwana anasema yale aliyomtendea, Bwana ananena ya kwamba ameyatenda hayo ili apate kuyalinda. Hautayalinda wewe mwenyewe tena. Amekotendea ili apate kuyalinda. Ndio anaweka alama ya agano juu yako anaweka alama ya agano jo yake anaweka alama ya agano jo yake atalindwa anahifadhiwa anakaa salama kwa yeye analindwa anahifadhiwa anakaa salama kwa yeye katika jina la Yesu eh hey. dio Ah 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 Mwili wa mtu ambao unapukutika na haelewi sababu na nena habari ya mtu ambaye unapoteza uzito uelewi sababu unasikia kila kiungo cha mwili hakiko sawa uelewi sababu ni nene ah oh, saa hii bwana anaganga mwili ule anarejesha anarejesha anaoa kila kile ambacho kimekuwa ndio ngovo ya udhaifu kinauawa saa hii katika jina la weza la Yesu Kristo anaachilia kuongezwa kwa ngovo kuongezeka kwa ngovo juu yake ndio Shimana na ni na no ne kiri. Shimana ma na ma na ma ne kagada. Shimona ma na gada re 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 kagada. Shimona ma na ma na gare da talaba. Shimona ma na gare da talaba. Shimona ma na ma ne garo da talaba. Shimona ma na ma ne garo da talaba. Shimona ma na ma ne gare da talaba. Mishale miwili inashughulikiwa saa hii. Kuna roho ya kuchukiwa bila sababu. Ndio. Na kuna mshale mwingine wa mtu ambaye roho ya huzuni roho nzito imekuvaa ndani ya siku mbili tatu huelewi nini una roho ya huzuni iliyo nzito wakati mshale wa roho ya kuchukiwa bila ya sababu ukiwa unamezwa huyu ambaye anabeba roho nzito na yeye anafunguliwa saa hii ndio roho wa Bwana ndio chukua kila nafasi ndio ah Ah ndio kwa kila mmoja mishale ya ukombozi mishale ya kushinda juu yao mishale ya ukombozi mishale ya kushinda juu yao roho ile inayofanya chokiwe bila sababu toweka juu yake roho ya kibari iachiliwe juu yake iachiliwe juu yake iachiliwe juu yake iachiliwe juu yake roho ya kibari iachiliwe juu yake
Huu ni mshale usiokosea shabaha yake. Umeachiliwa kutoka katika mkono wa Mungu mwenye nguvu mwenyewe. Ah! Akitenda vema angepasa apokee mema. Akienenda vema angepasa aonyeshe kibari na moyo wa koshokoro kutoka kwa wengine. Kwa nini? Roho ya choke ivae mioyo dhidi ya maisha yake leo yeye basi lile avuliwe basi lile avuliwe basi lile avuliwe avuliwe basi lile katika jina la Yesu ndio 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 rikamate moto riteketee rikamate moto riteketee rikamate moto riteketee 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 ndio oh je mona mana na 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 nene nene na, na kubatiza kwa roho ya kibari sahe ndio roho ya kibari cha Mungu juu yake roho ya kibari cha Mungu ora ba ne mara ne gara ne gaja ndio 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 juu yake juu yake juu yake na mana mana gaje tata la ba ndio ramana mana gaje tata la ba ba gala ba ndio 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 Ramana mana mana ni gaga de tata la basante roho wa bwana imana mana mana ndio kila mahala amana gaje gaga de tata la baba galaba imara mana 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 gaga de tata la ba ni ukombozi wa yale ya vilindini bwana analenga kwa shabaha mishale ya yale anayojua yanahoso maisha yake ndio 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 anafungolewa anapewa kushinda anafungoliwa anapewa kushinda wewe roho nzito satanic sadness roho iliyomvaa tangu tumeanza mfungo huu Jumatatu, Jumanne, Jumatano, jana, leo una roho nzito na uelewi sababu ni nini Wingu lile linalokuja la roho nzito juu yako likanongona kwamba kuna mabaya na koja na sejoe ni nene saa hii linafiringishwa kutoweshwa toweka kwa mshale wa moto wa Bwana ndio roho nzito toweka toweka hautaondoa furaha ya Bwana ndani yake maana kwa furaha atateka maji katika vesema vya wakavu toweka 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 katika jina la Yesu Kristo Iende Roho nzito Roho ya huzuni inayofunga macho yake katika roho hata asiweze kuiona ajenda ya Mungu Moto wa Bwana unapombatiza Huyu ni mshale mkononi mwa Bwana na kutenga kabisa na kila namna ya roho nzito joya utengwe 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 Yelekeza mikono yako madhabahu na mimi.
dhihirisha ya kwamba wewe ni mhitaji kwa that we are helpless without him hivyo alivyo neno pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote lakini pamoja nawe tuyaweza mambo yote katika wewe ututia Nipatie watu wenye njaa ya Mungu ambao hawajawahi kumjua Mungu kabisa. Nao wataanza nami safari ya kichwa cha Mungu wakaishangaze dunia. Nitenge na watu waliojikinai wakidhani kwamba wamemjua Mungu imetosha na hawana haja ya kwenda hatua nyingine yoyote. Bwana nitenge na hao. Nipatie watu e Bwana ambao kutwa kocha wataulizwa swali moja tu. Nionyeshe uso wako. Nirisha uwepo wako juu ya Nitenge kabisa na watu wa wote ambao njia zao ziko katika fahari yao wenyewe vitu walivyo navyo vile wavijuavyo na si katika wewe Fari yangu tatembe na mimi kati kati kasa fari yangu tatembe na mimi kati kati kasa Tika, 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 
watu ambao walidhaniwa si lolote si chochote Asante Bwana Haleluya na wapokea Watu ambao wengine wakiwashangaa na wao wanajishangaa kwa sababu hawakuwahi kuingia katika mawazo yao hawakuwahi kuingiza mioyoni mwao kwamba watakuwa vyombo vya kufaa kiwango hicho kwa Mungu Oh glory 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 Rimbanda managa shekagata watu ambao Bwana amejitwalia mwenyewe Bwana amejinulia mwenyewe Bwana amejinulia amejinulia ili apate kotokozo mwenyewe amejinulia ndio 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 ah jimona managa de tatalaba galaba jimona managa de tatalaba wana inoko watu wenye ngovu ambao wale wenye nguvu waliounganisha nguvu zao wanaanguka mbele yao ndio 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 wale wenye nguvu waliochokuwa mateka kwa familia jamii za watu wanaanguka mbele yao ndio ah ndivyo ah Ah, wamepatikana mikononi mwa Bwana. Yes. Huo ndio mwisho wa nyoka yule aliyemeza yaliyo mema ya maisha yao. Aliyo meza yaliyo ya thamani ya roho za watu ya nafsi za watu ya fedha na mali ya heshima bwana ameitoa tumboni mwake mikono hii bwana na waona watu hawa waliopatikana mikononi mwa bwana ya vinywa vyao itatoa moto wa kuangamiza adui zao Oh yes Ah Glory to your holy name Lord. Glory to your holy name Lord. Ndivyo wenye nguvu wanavyoanguka na kusambaratishwa. Ndivyo wanavyowaacha wale waliowachokuwa mateka. Ndivyo wanavyoacha nyumba zao huru. Ndivyo wanavyoacha afya zao, wanavyoacha uchumi wao, wanavyoacha huduma zao. Na 
anaachilia katika mikono hii yote bwana wale ulio jitwalia wakawe vyombo vya heshima ambavyo katika hao umenena utatukuzwa yale ya kukutukuza Yesu kusema kitu vya tumbo lako sasa Leo Oh sante bwana Yesu huone uweza wa Mungu juu yake jua toka tumboni akaweka tayari siku za kuzaliwa kwako akasema wewe ni mshale wangu e israel bai kwa wewe nitatukuzwa Ndio bwana Pokea sasa mimba ya yote ya kumtukuza yeye ye. Ndi aliye nena je taifa litazaliwa kwa siku moja Mimba hii haingoji miezi tisa kuzaliwa kabla juma hili alijaisha yale ya kumtokoza yawe yamezaliwa Naam taifa linazaliwa kwa siku moja kwa siku moja aliondoa Israeli kutoka Misri nayo ikawa taifa kimbizwa na yale anayokukimbiza hayata kukimbiza tena kama ilivyokuwa siku moja kwa Daudi taifa lote likaimba wimbo wake saa imewadia ya nuru yako kuangaza mji wa Bwana taifa na mataifa na waimbe habari ya wimbo wako Shina na 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 no 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 Shima na ma na ma na no 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 ma Kutoka ndani yake chemichemi za mito ya maji yaliyo hai zitiririke sasa Zetereke sasa Zetereke sasa Baba hili ni ombi langu kwa ajili ya kila mmoja yote aliyebadilishwa yeye au aliyebadilishiwa hatima yake kile anachopokea ndani yake kirejeshe hatima yake ile ambayo ulimwambia Rejesha bwana. 
Kuna watu kadha wa kadha umepewa nguvu na uweza. Uweza unao kufanya kubeba yale ambayo kwa kawaida watu wengine wasingeweza kubeba na wewe utayabeba na utakuwa uko kawaida. Kuna watu wamepewa nguvu na uwezo. Ni nguvu na uwezo ambao kwa yale ambao yanameza maisha ya wengine yakawaua wewe yatakuinua na kukupeleka kiwango kingine. Sijui ni nani huyu lakini ana vita ya kimadhabahu ikiwa uko hapa au uko mbali kupitia kamera hizi una vita ya kimadhabahu na adui ameyakabili maisha yako tena na tena na mengi ambayo Mungu amekusaidia kutokea katika madhabahu hii Leo hii Mungu anakuambia kwamba yeye ndiye aliyeongoza hatua za miguu yako kufikia umbali huu. Na yeye ndiye anayeleta ukomo wa vita hiyo sasa. Ndio. 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 Hawata kusanyana tena. Hawatafanya shauri kinyume chake tena. Hawatasherehekea sherehe ya kuyaona machozi yake tena. Ndio. 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 Yale ya hila hayatampotosha katika njia. Yale ya mtego wa migoi yake haitayakanyaga hayo. Yale ya zawadi za uongo mikono yake itayaua hayo. Thank you Lord. Thank you mighty God. Glory. 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 Kristo dani yangu Sio mimi nina eishi Bali Kristo dani yangu Sio mimi sio mimi nina eishi Bali Ondani yangu Sio mimi, sio mimi 
Mina de Ishi, va Cristo, Dani ya. Baba gusa maisha ya kila moja aliyeletwa na kuja madhabahuni pako kwa njia hii. Kila gadget. Damu ya mwana kondoo Yesu. Maji. Mafuta uliyotupatia yawe mafuta ya madhabahu. Kila document, picha, vitambulisho vya utambulisho wa namna zote. Na kila nyenzo zilizowekwa madhabahuni pako zenye kuashiria ukomo wa uwezo na maarifa ya mwanadamu na sasa bwana anzia pale ukomo na maarifa ya mwanadamu vilipoishia uweza na nguvu zako vikaingilia kati ukatende yale ya kuwakomboa watoke mahala pa umateka kama vile ilivyo kwa kwa sayoni nao wakawa kama watu wa utao ndoto Vinywa vyao vipewe nimbo na kicheko. Waondolewe mahala pa magonjwa na udhaifu. Watengwe na kila namna ya vifungo na giza. Pigana dhidi ya kila namna ya mwenye nguvu aliyewainukia. Uwe mwamba Mungu mokozi utakaye tukozwa pande zote za maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo. Shika sadaka yako mkononi mwako Baba asante Kwa yote ulio tutendea Na kwa maelekezo ya sauti ya neno lako Kuzijua njia zako na kuyajua marifa yako Tunakushukuru na kukutu na kwa budu kwa mioyo yetu yote kwa akili zetu zote kwa nguvu zetu zote na kwa wingi wa vitu vyote ambavyo kwao wewe umetubarikia pokea bwana sadaka hii ya ibada ya mioyo yetu ikubaliwe mikononi mwako tukakubaliwe nasi wewe uwe ndiwe Mungu wa kutukuzwa kwa yote katika jina la Yesu Kristo Amen.